गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के चूज है आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पॉलीमर्स जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि पॉलीमर्स जो है हम 21 जैन को लाने वाले हैं और आज हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हैं ठीक है पॉलीमर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी ट्वेल्थ क्लास की स्टडीज़ में भी है केमिस्ट्री में ओके तो ये आपका उसमें फ़ायदेमंद है नेक्स्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी एक टॉपिक आता है पॉलीमर्स का जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एंड नेक्स्ट है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए पॉलीमर्स टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो आपको मार्क्स आसानी से दे जाता है इसमें सारी चीज़ें रटने की हैं ईजी वे में आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो नाव सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है पॉलीमर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक कंपाउंड है जैसे कि कोई मोलिकुल है तो ऐसे ऐसे लार्ज मोलिकुल्स की जो रिपीटिंग सब यूनिट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीमर्स ठीक है एक तो लार्ज मोलिकुल हुआ इनकी रिपीटिंग सब यूनिट्स जो होती है मिल के कहते हैं उसे पॉलीमर्स कहते हैं अब हम देखते हैं कि पॉलीमर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या पॉलीमर्स का सीन है ठीक है आ गए हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स पर ठीक है तो पॉलीमर्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं फर्स्ट वन वाज डेट नेचुरल पॉलीमर सेकेंड इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड थर्ड है वो है सिंथेटिक पॉलीमर ठीक है नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं जो दो चीज़ें क्या क्या हैं नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल ऐसे पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स जो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे कि स्टार्च प्रोटीन सेल्यूलोस ग्लाइकोजन ठीक है तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं स्टार्च प्रोटीन सेल्यूलोस ग्लाइकोजन और नॉन बायोडिग्रेडेबल जाते हैं जिसके अंदर आते हैं रबर और रेसिन ठीक है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि रबर रेसिन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे क्वेश्चन एम सी क्यू बेस्ट पर आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनादर टाइप्स जिसको नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर उसमें आते हैं सेल्यूलोस डेरीवेटी जिनके सेल्यूलोस डेरीवेटीज होते हैं जिसमें पहला आता है सेल्यूलोस एसिडेट जिसको हम बोलते हैं रेओन दूसरा होता है सेल्यूलोस नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोस नाइट्रेट ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिंथेटिक पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने न्योप्रीन टेरिलीन डैक्रोन पॉलीथीन ब्यूनाइस एंड नाइलॉन सिक्सटी सिक्स ठीक है तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर तो आप ये सब आपको याद होने चाहिए तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो और लिख भी सकते हो ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स क्या क्या है पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं पॉलीमर के तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है लीनियर पॉलीमर लीनियर पॉलीमर कौन कौन से होते हैं जो लीनियरली अरेंज होते हैं जिनके अंदर आते हैं पी एच डी पी और नोवलैक ठीक है तो पी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा पॉली विनाइल क्लोराइड क्या है पॉली विनाइल क्लोराइड और एच यानी कि हाई डेंसिटी प्रोटीन हाई डेंसिटी प्रोटीन सॉरी हाई डेंसिटी पॉलीमर ठीक है प्रोटीन नहीं है पॉलीमर ओके तो लीनियर पॉलीमर के अंदर हमारे पास आते हैं पी वी सी एच डी पी और नोवलैक ओके नाव हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है सेकंड जिसको कहते हैं क्लोज लिंक्ड पॉलीमर क्लोज लिंक्ड पॉलीमर जिसके अंदर क्या क्या आते हैं आपको ये डायरेक्ट याद रखने चीज़ है भाई ये जो लिखे हैं मैंने बैकेलाइट बेलेमाइन यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड तो ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर तो आपको चार ऑप्शन दे देगा उसमें से आपको ढूंढने पड़ेंगे कि ये है या नहीं है तो बैकेलाइट मेलेमाइन यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड ये जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स है नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेंशल स्ट्रेंथ हम उनकी टेंशल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सबसे ज़्यादा वीक है तो जैसे मैंने यहाँ पे वन टू थ्री फोर लिख रखे हैं तो ये उनका ऑर्डर है जो वन होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जो फोर है वो सबसे ज़्यादा वीक होगा ओके तो हम पढ़ते हैं इस चीज पे थर्मोसेटिंग सबसे पहला हमने लिखा थर्मोसेटिंग पॉलीमर ओके तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या है ऐसे पॉलीमर जो कैन नॉट ड्रीम ऑल्ड और रीशेप और वेरी हार्ड होते हैं क्रॉस लिंग्ड पॉलीमर ठीक है तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि थर्मोसेटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्रॉस लिंग्ड पॉलीमर जैसा है कैसा है क्रॉस लिंग्ड पॉलीमर जैसा है इनको हम रिमाउल्ड नहीं कर सकते हमको इनको हम रीशेप्ड नहीं कर सकते मतलब एक बार जो शेप दे दी तो वो उनकी फिक्स हो गई अब उनके कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रॉस लिंग्ड पॉलीमर जैसा होता है ना वी डिस्कस अबाउट द
तो नाइलॉन सिक्स जो टेविलिन जो होते हैं वो फाइबर्स में आते हैं और इनकी भी टेंसल स्ट्रेंथ जो होती है अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है और थर्मोप्लास्टिक और एलास्टोमर से तो इनकी टेंसल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा ही होती है नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक ये जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जिनको हम रिमॉल्व भी कर सकते हैं रिम शेप भी कर सकते हैं जिसके एग्जाम्पल आते हैं पॉलीथिन हमको पता है हमारे डेली यूज़ में पॉलीथिन हम कितना यूज़ करते हैं जबकि नहीं करना चाहिए तो पॉलीथिन एक ऐसी चीज़ है जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर आती है जिनको हम रिमॉल्व कर सकते हैं हमको जिनको हम रीशेप कोई नई शेप भी दे सकते हैं और इसके अंदर पॉलिस्टाइरिन और पी ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टाइप जो है एलास्टोमर्स जो वीक वंडरवर्स फोर्सेस होते हैं इनके अंदर और ये जो होते हैं सबसे वीक टेंसल स्ट्रेंथ में होते हैं पॉलीमर्स के जिनके अंदर आते हैं ब्यूना एस और ब्यूना है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको जो जो मैं प्रेजेंटेशन की लाया हूँ ये आपको सभी याद करनी पड़ेगी तो ही आप ईजी वे में इसको कंप्लीट कर सकते हो ठीक है तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल पे जो है एडिशन पॉलीमर्स के ठीक है तो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स अब एडिशन पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं हम उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रोपीन से ओके प्रोपीन प्रोपीन का ये हमने यहाँ फॉर्मूला कैसा होता है उसका सी एस थ्री सी एस डबल बोन सी एस टू इसको क्या बोलते हैं प्रोपीन ये प्रोपीन मोनोमर्स से प्रोपीन का पॉलीमर्स क्या होता है पॉलीप्रोपीन होता है और पॉलीप्रोपीन का यूज़ कहाँ होता है ये टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं तो पॉलीप्रोपीन जो है इसका यूसेस होता है टॉयस में पाइप में फाइबर्स में और रोप में ना वो डिस्कस बोल स्टायरिन स्टायरिन को बोलते पी एच डबल बॉन्ड सी या फिर इसको ये भी बोलते हैं फिनाइल के ऊपर सी डबल बॉन्ड सी लगा दो तो वो भी स्टायरिन ही होता है तो पी का मतलब क्या है फिनाइल है स्टायरिन का पॉलीमर्स पॉलीस्टायरिन इसके यूजेस होते हैं यहाँ पे तो आपको ये सारे यूजेस जो हैं याद रखने इनके पॉलीमर्स याद रखने मोनोमर्स के ठीक है नाउ वे डिस्कस अबाउट एक्रोनाइट्राइल जिसको बोलते हैं विनाइल साइनाइड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एंड आपको डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ दे सकता है तो ठीक है तो इसका पॉलीमर हमको पूछेगा तो हमने क्या बताया कि पोली एक्रेलोनाइट्राइल जो है पी ए एन है जिसका नाम है एक्रीलन और लोन ये तीनों जो हैं एक ही नाम है उनके एक ही चीज़ें जिसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है तो एक्रोनाइट्राइल जो है विनाइल साइनाइड इनके पॉलीमर्स ये होता है इनका यूज़ होता है सब्सटीट्यूट फॉर मेकिंग वूल इन कमर्शियल फाइबर्स ओके मतलब कि जो वूल बनाते हैं ना कमर्शियल फाइबर्स में तो उनके सब्सटीट्यूट में हम इनका यूज़ करते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे अमंग ऑल ऑफ दैम ठीक है नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द विनाइल क्लोराइड ओके विनाइल क्लोराइड को सी एच टू सी एच सी एल कह देते हैं ठीक है इसका जो है पॉलीमर क्या हो जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड जिसको हमने बोला पी वी सी तो पी वी सी का कहाँ यूज़ हो जाता है पी वी सी के पाइप्स होते हैं हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा है रेनकोट्स हैंड बैग वाटर पाइप्स इन सब में पी वी सी का यूज़ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि पी वी सी पाइप जो हैं किससे बनते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड से बनते हैं रेनकोट्स किन से बनते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड से बनते हैं तो ये पॉलीमर से जिनके यूज़ हमको डेली लाइफ में मिल जाते हैं नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेट्राफ्लोरोथिन तो टेट्राफ्लोरोथिन का अक्सर क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अक्सर आपको क्या पूछ लेता है आपको डायरेक्ट इसका टेट्राफ्लोरोथिन की जगह पे आपको सी एफ टू सी एफ टू लिखा हुआ लिख देता है डायरेक्ट सी एफ टू सी एफ टू लिखा हुआ आ जाता है ये स्ट्रक्चर आ जाता है तो हमको बताना पड़ता है कि इसका जो है पॉलीमर क्या है तो इसके पॉलीमर जो होते हैं इसके पॉलीमर है आपके सामने इसके पॉलीमर है टेफलोन जिसको बोलते हैं पोली टेट्राफ्लोरोथाइलिन और ये जो होता है वो फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है और इसके यूजेस हैं नॉन स्टिक सरफेस बनाते हैं इंसुलेटर बनाने और लुब्लिकेशन आल्सो ये सब इसके यूजेस हैं ठीक है तो आप यूजेस सबके पढ़ लीजिएगा मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ सारी चीज़ें क्या क्या हैं ठीक है नेक्स्ट है आइसोप्रिन एसोप्रिन का जो है जिसको हम आई में क्या बोलते हैं टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटाडाइन और लास्ट वन है तो क्लोरोप्रीन जिसका है टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटाडाइन ठीक है तो आइसोप्रीन का जो है वो होगा मोनो जो पॉलीमर है वो है नेचुरल रबर और नेचुरल रबर का जो है वो हमने लिख रखा है यहाँ पे आई यू पी एस सी क्लोरोप्रीन है इसका जो है पॉलीमर नियोप्रीन है तो आपको पता होगा इनकी यूसेस है जैसे कि आइसोप्रीन है तो इसको रबर लेटेक्स में यूज़ किया जाता है क्लोरोप्रीन है उसे कन्वेयर बेल्ट गैसकेट्स एंड रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल ऑयल्स मिनरल्स इसमें यूज़ किया जाता है नाउ हम जाते हैं अगली चीज़ जिसका है वन थ्री ब्यूटाडाइन पे स्टाइन ठीक है तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आते हैं ये दोनों कि वन थ्री ब्यूटाडाइन पे स्टाइन ये दोनों किस में आते हैं आपको पता है दोनों आते हैं एलास्टोमर में ये वीक होते हैं बट ये भी प्रॉलीमर है तो ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन जो है वो पॉलीमर बनाते हैं ब्यूना एस और ब्यूना एस का यूज़ किया जाता है जो ऑटो के जो टायर्स होते हैं ना ऑटो के टायर्स में या
एक्रेलो नाइट्राइल जो है ये दोनों मोनोमर है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं इनकी रिपीटिंग सब यूनिट्स मिलके बनाते हैं ब्यूना एन और ब्यूना एन का कहाँ यूज़ किया जाता है ब्यूना एन का यूज़ किया जाता है ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग में रेजिस्टेंस टू पेट्रोल जो पेट्रोल को जहाँ पे रेजिस्टेंट के यूज़ में इसके ब्यूना एन का यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट ऑयल की तरह इसका यूज़ किया जाता है एंड ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है तो ये सब एग्जाम्पल्स थे हमने पढ़े एडिशन पॉलीमर्स के नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो ओके एंड उसके बाद हम एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का वीडियो भी हम उसमें मर्च कर देंगे ठीक है सो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड वेट फॉर द अनादर वीडियो बार्ट टू ऑफ द पॉलीमर्स ओके डेट्स ग्रेट सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट